तो देखो यूरो जोन से जुड़े हुए जो देश हैं ना वो क्या प्लान कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि कोरोना बॉन्ड बनाया जाए क्या मतलब है इस कोरोना बॉन्ड का कोरोना बॉन्ड का मतलब है कि साहब क्या किया जाए कि एक देश दूसरे देश की मदद करने के लिए यानी कि इस पेंडेमिक के दौर में इस वैश्विक महामारी के दौर में एक देश अगर दूसरे देश को मदद करना चाहता है आर्थिक मदद देना चाहता है तो वह मदद जो है एक बॉन्ड के माध्यम से दी जा सकती है और उस बॉन्ड को नाम दिया जाए कोरोना बॉन्ड अब देखते हैं क्या एडिटोरियल और बात करता है कि ए यूरोजोन कॉन्सेंसस कि भाई यूरोजोन से जुड़े हुए जो भी देश हैं उनकी इस बात पर भी सहमत हो गए मतलब है ना किस बात पर ऑन ए न्यू फाइनेंशियल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट नया वित्तीय एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट डेप्ट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट डेट का मतलब होता है एक तरीके से कर्ज है ना कि भाई आपको क्या करना है वित्तीय कर्ज देना है किसी देश को इंस्ट्रूमेंट का मतलब है उपकरण या फिर माध्यम कि जिसके माध्यम से कोई चीज़ आप करोगे जैसे कि भाई वित्तीय लेन देन आपको करना है तो वो वित्तीय लेन देन जैसे मान लो आप किसी पेपर के माध्यम से कर रहे हो है ना किसी बॉन्ड के माध्यम से कर रहे हो तो इसको क्या बोल देंगे अपन इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे तो यही यानी कि एक तरीके से कोरोना बॉन्ड कोरोना बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हैं ये है ना तो ये जो इन लोगों की सहमति है ए यूरोजोन कॉन्सेस तो ये जो सहमति है इज क्रूशियल फॉर द ब्लॉक यह सहमति जो है ना ये निर्णायक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर द ब्लॉक अभी जो ब्लॉक शब्द आया ना बी एल ओ सी इस ब्लॉक का मतलब है कि भाई ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना जिनके कि समान हित हों यानी कि समान हित रखने वाले जिनके कि इंटरेस्ट एक जैसे हों तो वो समान हित रखने वाले जो देश हैं वे जब एक ग्रुप बनाते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई यूरोजोन से जुड़े हुए जो भी देश हैं ना उनके लिए इस्तेमाल किया गया है ब्लॉक तो ये सभी क्या चाह रहे हैं ये चाह रहे हैं कि एक तरीके से एक बॉन्ड बनाया जाए कोरोना बॉन्ड बनाया जाए तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इस कोरोना बॉन्ड के बनने के लिए जो क्रूशियल थिंग है जो निर्णायक बात है जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इन सभी देशों की सहमति होनी चाहिए तभी जाके ये काम हो सकता है आगे देखते हैं डेलीबरेशंस इस डेलीबरेशन शब्द का मतलब होता है विचार विमर्श जैसे कोई मीटिंग हो रही है और बातचीत चल रही है ना तो उस मंत्रणा को उस विचार विमर्श को बोलते हैं डेलीब्रेशन ऑन द क्या है डेलीब्रेशन ऑन द 540 बिलियन यूरो इमरजेंसी रेस्क्यू पैकेज इमरजेंसी रेस्क्यू पैकेज आपातकालीन राहत पैकेज का निर्माण किया जाना है ना इतने इतने रुपयों का कितने पाँच बिलियन यूरो का दैट यूरोजोन फाइनेंस मिनिस्टर्स एग्रीड ऑन थर्सडे कि भाई गुरुवार को यूरोजोन से जुड़े हुए जो भी देश हैं उनके जो वित्त मंत्री हैं वो एग्री हो गए इस बात पे सहमत हो गए कि ठीक है कोरोना एक तरीके से ये जो फंड है ये निर्मित किया जाना चाहिए तो उन तो ये किस चीज़ को रेखांकित करता है अंडर स्कोर ये इस बात को रेखांकित करता है अंडर स्कोर का मत होता है रेखांकित करना महत्व तो बतलाना अंडर स्कोर द डिफिकल्ट रोड अहेड डिफिकल्ट रोड अहेड इसका मतलब है कि भाई आगे का जो मार्ग है ना वो बहुत कठिन होने वाला है यानी कि इस पंडेमिक के बाद का जो रास मार्ग आने वाला है ये पंडेमिक गुजर जाएगा इसके बाद में क्या क्या परेशानियां देशों को झेलनी पड़ेंगी तो आगे का रास्ता जो है वो बहुत कठिन होने वाला है टू चार्ट यहाँ पे चार्ट का मतलब एक तरीके से प्लान बनाना टू चार्ट द इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम द कोरोना वायरस क्राइसिस क्राइसिस मतलब संकट कि भाई ये जो कोरोना वायरस का संकट है इस संकट से उबरने के लिए जो आर्थिक प्लान हमें बनाने हैं है ना आर्थिक प्लान की जो योजना बनाने वाली है तो मार्ग बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है काफ़ी कठिनाई होने वाली है आगे चल के ये एडिटर जो है यहाँ तक बात करता है आगे देखते हैं कि दे आल्सो डिसाइडेड यानी कि यूरोजोन से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं ना या आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने यह बात भी निश्चित की टू ओपन एन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अब ये देखो ये शब्द है ना क्रेडिट लाइन इसका मतलब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेने की सीमा यानी कि कोई व्यक्ति या कोई देश जो है किस सीमा तक जो है आपातकालीन स्थिति में पैसा उधार ले सकता है उसको बोलते हैं एक तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट लाइन तो दे आल्सो डिसाइडेड टू ओपन एन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इन ए फोर्टनाइट फोर्टनाइट का मतलब होता है पंद्रह दिनों का समय कि भाई एक पखवाड़े के भीतर भीतर इन देशों के जो ये मंत्री हैं इन्होंने ये भी निश्चय किया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को जो है खोला जाए इसके अलावा और का और क्या काम किए जाए रेज रेज का मतलब एक तरीके से जुटाना रेज द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसके अलावा कि ये जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी कि ये जो निवेशक बैंक है यूरोपियन निवेशक बैंक है इसकी क्षमता को भी बढ़ाया जाए यानी कि 
लैंडिंग कैपेसिटी लैंडिंग कैपेसिटी का मतलब होता है उधार देने की क्षमता तो ये जो बैंक है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे सके देशों को इसकी क्षमता को बढ़ाया जाए और क्या किया जाए एंड बैक बैक का मतलब होता है सपोर्ट करना सहारा देना एंड बैक द यूरोपियन कमीशंस हंड्रेड बिलियन यूरो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम कि भाई ये जो यूरोपियन कमीशन है ना इसने 600 बिलियन यूरो के माध्यम से एक स्कीम लेके आया है उस स्कीम के तहत कि भाई जो भी बेरोजगार लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट है उनको क्या किया जाए उनको एक तरीके से इंश्योरेंस भाई उनको क्या किया जाए कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उनको क्या किया जाए एक तरीके से पैसे दिए जाए उनका इंश्योरेंस किया जाए है ना बेरोजगार बेरोजगार लोगों के लिए एक तरीके से इंश्योरेंस की स्कीम लेके आई लेके आया है कौन यूरोपियन कमीशन आगे देखते हैं सेपरेटली पृथक रूप से सेपरेटली द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इन मार्च अब ये बातें तो अलग हो गई अब एक बात और अलग रूप से हम बात कर लेते हैं वो क्या कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है इन मार्च मार्च में उसने क्या किया ये डिसाइड किया टू एक्सपेंड विस्तार करने का फैलाने का इट्स असेट परचेज प्रोग्राम असेट का मतलब होता है एक तरीके से कैसे संपत्ति या फिर आपकी संपदा है ना तो असेट परचेज प्रोग्राम बाय 750 बिलियन यूरो ओवर द नेक्स्ट नाइन मंथ्स कि आगे आने वाले नौ महीनों में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ये डिसाइड किया कि वह अपनी संपत्ति को या अपनी संपदा को फैला है ना इतना 750 बिलियन यूरो इवन एज इट्स प्रेसिडेंट यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है ना उसके प्रेसिडेंट ने यहाँ तक ये कहा मतलब इवन एज इवन एज का मतलब यहाँ तक कि इसके जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के क्या नाम है इन प्रेसिडेंट का क्रिस्टिन लॉगार्ड है ना इन क्रिस्टिन लॉगार्ड ने क्या कहा प्लेस्ड शपथ ली इन्होंने प्लेस्ड टू डू वाट इट टुक कि जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे प्लेस्ड शपथ ली टू डू करने की वाट इट टुक टू सेव द सिंगल करेंसी अब देखो क्या है कि ये जो यूरो जोन से जुड़े हुए जो भी देश है ना इन्होंने क्या है यूरो को अपना रखा है ना यूरो इनकी करेंसी है तो इस करेंसी को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो किया जाएगा है ना ये किसने कहा ये कहा क्रिस्टिन लोगार्ड ने जो कि प्रेसिडेंट है किसकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की आगे देखते हैं थर्सडेज स्टेप कि गुरुवार को ये जो कदम लिए गए हैव बीन हेल्ड इन कदमों को पुकारा गया हेल्ड का मतलब होता है पुकारना है ना थर्सडेज स्टेप हैव बीन हेल्ड एज स्विफ्ट स्विफ्ट का मतलब है तेजी से एंड सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है ना एक तरीके से एनफ पर्याप्त कि भाई गुरुवार के ये जो कदम एक तरीके से उठाने की बात की गई स्थिति सुधार अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए ये जो कदम उठाने की बात गुरुवार को की यूरो जोन के जो देश हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने तो ये कदम जो थे इनको बड़े तेजी के साथ मतलब उठाए गए कदम कहा गया और बड़े ही महत्वपूर्ण कदम कहा गया इनको आगे देखते हैं बट द करंट फार्मूला लेकिन ये जो बात की गई है ना जो फार्मूला बनाया गया है कि भाई किस तरह से जो है हम पैसा जुटाएंगे और किस तरह से एक देश की दूसरे देश के माध्यम से जो है मदद की जाएगी तो बट द करंट फार्मूला हैज़ स्टॉक्ड कंट्रोवर्सी स्टॉक्ड कंट्रोवर्सी इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी मतलब काफ़ी सारे विवाद भड़का दिए हैं मतलब इसने वर्तमान में एक तरीके से जो भी इन्होंने प्लान बनाया है ना कि भाई किस तरह से हम पैसा जुटाएंगे और किस तरह से एक दूसरे एक देश के माध्यम से दूसरे देश की मदद करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी विवादास्पद बातें भी है काफ़ी सा स्टॉक स्टॉक का मतलब होता है एक तरीके से भड़का देना है ना तो विवादों को भी जो है इसने जन्म दिया है मतलब इस वर्तमान इस फॉर्मूला ने जैसे लाइक ड्यूरिंग द इकोनॉमिक मेल्ट डाउन देखो मेल्ट का मतलब क्या होता है पिघलना डाउन का मतलब नीचे मेल्ट डाउन का मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे इकोनॉमिक मेल्ट डाउन लिखा हुआ है ना इकोनॉमिक मेल्ट डाउन का आप कह सकते हो मतलब आर्थिक मंदी आना है ना लाइक ड्यूरिंग द इकोनॉमिक मेल्ट डाउन ओवर बर्डन शेयरिंग बिटवीन द रिचर मेंबर्स इन द नॉर्थ एंड द पुअर स्टेट्स इन द साउथ क्या एडिटोरियल बात करना चाहता है कि लाइक ड्यूरिंग बस कुछ विवाद जो आए हैं ना उसमें वो विवाद ये आए हैं क्या विवाद आए हैं इस मामले में इनकी जो मीटिंग हुई है उसमें ये विवाद हमें देखने को मिले कि भाई जैसे मानो आर्थिक संकट चल रहा है ना आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है तो उस दौरान क्या होगा ओवर बर्डन शेयरिंग बिटवीन द रिचर मेम्बर इन द नॉर्थ एंड द पुअर स्टेट इन द साउथ तो भाई इन्होंने ये बात कही कि भाई जब आर्थिक मंदी का दौर हो ना तो उस समय क्या कर लें मतलब कि भाई जो धनी राष्ट्र हैं वो क्या करें ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा पैसा दें ओवर बर्डन ओवर बर्डन का मतलब है अधिक भार उठाएं यानी कि भाई गरीब लोग हैं गरीब राष्ट्र हैं और अमीर राष्ट्र हैं 
तो ये बात एक, एक तरह से इस बात इस तरह की बात की गई इसमें कि भाई जो अमीर राष्ट्र है ना वो क्या करें ज़्यादा शेयर दें अपना ज़्यादा हिस्सा दें है ना ओवर बर्डन ज़्यादा भागीदारी निभाया जब आर्थिक मंदी का दौर हो उस दौरान है ना बजाय गरीब देशों के तो ये जो बात निकल के आई ना इसने एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया इसने विवाद को जन्म दिया आगे देखते हैं कैडिटर कहता है कि द नीदरलैंड्स इनिशियली अपोज डिमांड्स फ्रॉम इटली कि नीदरलैंड जो है उसने प्रारंभ में इनिशियली मतलब प्रारंभ में इसने क्या किया इटली की जो मांगे थी ना उनका एक तरीके से विरोध किया इटली के लिए कहा जा रहा है क्या द मोस्ट वॉस्ट अफेक्टेड बाय द वायरस आउटब्रेक आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप है ना आउटब्रेक का मतलब किसी बीमारी का बहुत तेजी के साथ फैलना तो इटली के लिए कहा जा रहा है कि इटली जो है सर्वाधिक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है इस वायरस के प्रकोप से अब देखो तो ये तो हो गई एडिशनल जानकारी है ना यहाँ से यहाँ तक आगे देखते हैं इस वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं कि द नीदरलैंड्स इनिशियली अपोज डिमांड्स फ्रॉम इटली कि नीदरलैंड ने इटली ने जो डिमांड्स की ना उनका प्रारंभ में विरोध किया दैट द पेंडेमिक क्रेडिट टू बी इशूड बाय द यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म कि भाई ये जो एक तरीके से पेंडेमिक क्रेडिट है ना कि भाई पेंडेमिक क्रेडिट का मतलब है कि जो देश इस पेंडेमिक से इस कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसको पैसा देना है ना पेंडेमिक क्रेडिट उसको बोलेंगे पेंडेमिक क्रेडिट है ना और ये पेंडेमिक क्रेडिट जो कि इशू किया जाना है जो कि जारी किया जाना है किसके द्वारा यूरोपियन स्टेबिलिटी मेकेनिज्म के द्वारा तो बी बी स्ट्राइट ऑफ एनी कंडीशनलिटीज कंडीशनल कंडीशनलिटीज का मतलब है शर्तें तो नीदरलैंड ने ये कहा साहब कि भाई इटली ने क्या कहा इटली ने कहा कि साहब देखो हम इटली का ये कहना था कि देखो इटली जो है सर्वाधिक प्रभावित है इसके माध्यम से ना तो इटली को कुछ राहत मिलनी चाहिए तो नीदरलैंड ने इस बात का विरोध किया है ना कि भाई स्ट्राइप ऑफ का मतलब है एक तरीके से हटा देना किसी चीज़ को है ना स्ट्राइफ ऑफ स्ट्रिप ऑफ का मतलब है हटा देना इस चीज़ को तो कुल मिला नीदरलैंड ने यह कहा कि ये जो पंडेमिक क्रेडिट हम बनाने जा रहे हैं इस पंडेमिक क्रेडिट में हटा देना चाहिए किसी भी तरह की शर्तें नहीं होनी चाहिए है ना कि भाई जैसे कई देशों का कहना है ना कि जैसे कुछ गरीब देश हैं उन गरीब देशों का कहना है कि साहब अगर हमारी आर्थिक हालत ख़राब है तो जो अमीर देश हैं उनको ज़्यादा हिस्सेदारी देनी चाहिए ना तो इस तरह की जो बातें हैं तो एक तरीके से नीदरलैंड ने शुरुआत में कहा कि ये जो कंडीशनलिटीज़ हैं ये जो भी शर्तें इन शर्तों को जो है हटा देना चाहिए पूरी तरीके से रोम्स रीजनिंग रोम यहाँ इटली के लिए कहा गया है रोम्स रीजनिंग दैट द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वाज यूनिवर्सल एंड सेमेट्रिकल मे हैव इन्फ्लुएंस्ड द फाइनल डील रोम्स रीजनिंग कि भाई इटली जो है उसने ये तर्क दिया क्या कि द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कि भाई ये जो एक तरीके से सार्वजनिक ये जो आपात की स्थिति है है ना सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित आपात की जो स्थिति है ये सार्वभौमिक है एंड सिमेट्रिकल और सभी के लिए समान है तो हो सकता है ये जो बात इटली ने कही इसने प्रभावित किया हो मे हैव इन्फ्लुएंस हो सकता है इस बात ने प्रभावित किया हो फाइनल डील होने में कि ये जो फाइनल डील हुई ना इनके बीच में तो इस फाइनल डील को हो सकता है रोम की या इटली के इस तर्क ने प्रभावित किया हो किस तर्क ने कि साहब ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ये यूनिवर्सल है ये सभी के लिए है मतलब ये आगे देखते हैं विच अलाउज गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम द बेल आउट फंड्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अभी जो फाइनल डील हुई है ना ये फाइनल डील क्या कहती है फाइनल डील जो हुई है ये फाइनल डील ये कहती है ये अलाउ करती है सरकारों को विच अलाउ विच अलाउज गवर्नमेंट्स बोरोइंग विच अलाउड विच अलाउज गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम द बेल आउट फंड to spend up to 2% of GDP on direct and indirect cost of the pandemic without strings attached. अब देखो इसके माध्यम से क्या हुआ है इस डील के माध्यम से कि भाई जो भी सरकारें हैं वो क्या कर सकती हैं है ना कि सरकार ये कर सकती है कि जो भी सरकार ने उधार लिया है ना पैसा है ना गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम द बेल आउट फंड इसको देखो भाई बेल आउट फंड का क्या मतलब है देखो बेल आउट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कोई देश है या फिर कोई अर्थव्यवस्था है वो क्या है परेशानी में है है ना कोई देश है या फिर कोई अर्थव्यवस्था है वो परेशानी में है यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति डावा डोले तो उसकी बाहर से जब मदद की जाती है ना पैसा देके तो उस पैसे को बोला जाता है बेल आउट फंड तो बेल आउट फंड का मतलब होता है किसी भी देश की या किसी भी डूबती हुई अर्थव्यवस्था की पैसे के माध्यम से मदद करना तो ये जो बेल आउट फंड एक तरह का क्या होता है ये बोरोइंग्स होती है गवर्नमेंट बोरोइंग होती है यानी कि एक तरीके से सरकार ने क्या किया बेल आउट फंड ले लिया मतलब एक तरीके का उधार ले लिया अब इस पैसे को जो है खर्च किया जा सकता है कितना टू ऑफ जी तक कि भाई जो जी डी उसका दो तक खर्च किया जा सकता है डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द पंडेमिक है ना 
कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है इसे निपटने के लिए जो भी कुछ खर्चा हो रहा है तो जी का दो तक खर्चा किया जा सकता है विदाउट स्ट्रिंग विस्ट्रिंग्स अचेड और विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच और यानी कि किसी तरह की कोई शर्त लागू नहीं होगी है ना ये डिटेल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है ऑल द सेम इसी के साथ द इमरजेंसी पैकेज हैज़ ड्रॉन फ्यूरियस अपोजिशन कि यह जो एक तरीके से आपातकालीन पैकेज है है ना जो कि एक देश के द्वारा दूसरे देश को दिया जाएगा यानी कि इन्होंने क्या किया एक तरीके से पूरा कोरोना फंड निर्मित कर लिया अब जैसे जिस देश को जो सर्वाधिक प्रभावित है उसकी मदद की जा रही है ना उसको एक तरीके से बेल आउट फंड दिया जा रहा है है ना तो इसका विरोध हुआ है ना इमरजेंसी पैकेज हैज़ ड्रॉन इसने खींचा इमरजेंसी पैकेज ने क्या खींचा फ्यूरियस अपोजिशन है ना फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र है ना फ्यूरियस का मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप से विरोध किया गया फ्रॉम द पॉपुलिस्ट फाइव स्टार मोमेंट मोमेंट पॉपुलिस्ट इस पॉपुलिस्ट का मतलब होता है एक तरीके से लोकवादी है ना जनवादी है ना एक तरीके से तो एक फाइव स्टार मोमेंट इटली में चल रहा है ना फाइव स्टार मोमेंट इन इटली रूलिंग कॉलिशन रूलिंग रूलिंग का मतलब है जो अभी वर्तमान में सत्ता में है कॉलिशन यानी गठबंधन कि वर्तमान में सत्ता में जो गठबंधन है इटली की बात हो रही है ये तो वहाँ पे जो एक आंदोलन है फाइव स्टार मोमेंट है उसकी तरफ से भी इस राहत पैकेज का विरोध किया गया क्यों एज ऑल्सो द फार राइट एंड यूरोसेप्टिक नॉर्थन लीग इसके साथ ही साथ एज ऑल्सो द फार राइट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एज ऑल्सो द फार राइट फार राइट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट लोग है ना फार राइट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा दक्षिण विचारधारा के या हम कह सकते हैं मतलब एक तरीके से कि बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेडिशनल विचारधारा होती है ना उसके समर्थक एंड यूरोसेप्टिक नॉर्थन लीग है ना ये जो यूरोसेप्टिक नॉर्थन लीग है लिंक्ड टू अप्रीहेंशंस अबाउट इंट्रूसिव ई यू इंस्पेक्शन देखो थोड़ा सा लंबा है वाक्य लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो राहत पैकेज है इस राहत पैकेज का विरोध किया गया किन की तरफ से ये जो इटली का फाइव स्टार मोमेंट है इसकी तरफ से इसके साथ ही साथ ये जो फार राइट से जुड़े हुए जो लोग हैं यूरोसेप्टिक नॉर्थन लीग है इन सब ने इसका विरोध विरोध किया है ना क्यों क्योंकि इनको ऐसा लगा साहब लिंक्ड टू कि ये जो राहत पैकेज है जुड़ा हुआ है ना अप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका डर होना अबाउट इंट्रूसिव अभी जो इंट्रूसिव शब्द है ना इसका मतलब होता है दखल देना दखल देने वाला ई यू इंस्पेक्शन कि भाई जो ये जो ई यू है है ना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे एक तरीके से ये जो यूरो जोन है ये क्या करना चाहता है एक तरीके से दखलंदाजी करना चाहता है अन्य देशों के मामले में राहत पैकेज के जरिए राहत पैकेज के माध्यम से ई जो है अन्य देशों में दखल करना चाहता है ऐसा डर लगा कई देशों को तो इस चक्कर इसके चलते भी कई लोगों ने राहत पैकेज का विरोध किया बट एक की कंसर्न लेकिन महत्वपूर्ण जो चिंता की बात है वो ये इज द फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन का मतलब है एक तरीके से निराशा है ना अमंग रोम्स प्रो यूरोपियन एलाइट्स प्रो यूरोपियन कि भाई ये जो यूरोपियन प्रो यूरोपियन का मतलब होता है यूरोपियन का समर्थन करने वाले हैं ना कि भाई कुछ सभ्य लोग हैं एलाइट वर्ग के लोग हैं कुछ है ना जो कि एक तरीके से यूरोपियन के समर्थक हैं ना तो बट एक की कंसर्न कंसर्न इज द फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग द रोम्स प्रो यूरोपियन एलाइट्स विथ वाट दे रिगार्ड एज रिलेक्टेंस बाय ब्रसल्स टू एक्सटेंड मीनिंगफुल सपोर्ट देखो ये जो इटली या रोम के कुछ लोग हैं कुछ एलाइट वर्ग के है ना कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो सभ्य समाज के लोग हैं उनको क्या लगता है है ना वे क्या मानते हैं दे रिगार्ड है ना रिगार्ड का मतलब यहाँ पे मानना वे क्या मानते हैं एज रिलक्टेंस रिलक्टेंस का मतलब एक तरीके से अनिच्छुक पना है ना कोई व्यक्ति किसी काम के लिए रिलक्टेंट है ना तो वह इसका मतलब है वो व्यक्ति उस काम को नहीं करना चाहता बाय ब्रसेल्स अब ये ब्रसेल्स क्या है ये जो यूरोजोन है ना यूरोजोन इस यूरोजोन की राजधानी है ये ब्रसेल्स है ना एक तरीके से तो उनको क्या लगता है काफ़ी सारे सभ्य समाज के जो लोग हैं एक तरीके से इटली का जो एक तरीके से एलाइट वर्ग है उसको क्या लगता है कि ये जो ब्रसेल्स है वो एक तरीके से एक्सटेंड का मतलब है फैलाना विस्तार करना वो मीनिंगफुल सपोर्ट मीनिंगफुल सपोर्ट का मतलब है कि भाई अगर हम बात करें ना सार्थक रूप से सहयोग नहीं करना चाहता मतलब एक तरीके से दिखावे का है ये सहयोग जो दिखा रहा दिखाया जा रहा है ना कि भाई एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है तो है नहीं है वास्तव में कि एक तरीके से दिखावा है ये मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं मिल रहा मतलब ब्रसेल्स की तरफ से या फिर आप कह सकते हो कि पूरे की पूरे जो यूरोजोन की राजधानी है वो इस बात के लिए राजी नहीं है इस बात के प्रति अनुच्छुक है मतलब वो वास्तव में सपोर्ट नहीं करना चाहती ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है 
आगे देखते हैं फ्रांस इटली एंड स्पेन कि भाई ये जो तीन देश हैं द ब्लॉक्स थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज कि भाई ये जो यूरोजोन है ना ये जो ब्लॉक है हमारा है ना ब्लॉक का मतलब है मैंने बताया ना आपको ब्लॉक का मतलब है कि भाई एक तरीके से देशों का समूह यानी कि ये जो यूरोजोन के जो देश हैं इनका जो समूह है इसमें तीन बड़े देश कौन है हमारे फ्रांस है इटली है और स्पेन है द थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज इसके अलावा विथ सिक्स अदर मेम्बर इसके अलावा छः अन्य लोग हैं इन द यूरो एरिया इस यूरो क्षेत्र में रॉट इन लेट मार्च इन्होंने मार्च के अंतिम में लिखा रॉट इन लेट मार्च का मतलब मार्च के लास्ट में कि मार्च के लास्ट में इन्होंने लिखा टू द यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं इनको इन देशों ने फ्रांस ने इटली ने स्पेन ने इसके अलावा ने छः मेंबर्स ने लिखा क्या लिखा रिन्यूइंग कॉल्स फॉर जॉइंट इशूंस ऑफ यूरो बॉन्ड्स रिन्यूइंग कॉल्स है ना रिन्यूइंग क्योंकि मतलब दोबारा से शुरुआत की जाए रिन्यू किया जाए है ना कॉल्स इस बात की इन्होंने मांग की इस बात को पुकारा इन्होंने जॉइंट इशूंस ऑफ यूरो बॉन्ड है ना कि संयुक्त रूप से जारी किए जाएं क्या यूरो बॉन्ड जो है जारी करने की बात इन्होंने कही इन देशों ने ना नाउ डब्ड कोरोना बॉन्ड्स अब इसी को क्या कहा जाएगा कोरोना बॉन्ड्स कि भाई इन्होंने पूर्व में मार्च के लास्ट में है ना यूरो बॉन्ड जारी करने की बात कही थी इन देशों ने जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश की मदद कर सके जिसको कि अब जो है कहा गया क्या अब इसको कोरोना बॉन्ड कहा गया मिस लेगार्ड हैज़ बैक मिस लेगार्ड ने सपोर्ट किया है ना बैक किया है कि इस चीज़ को सच ए मूव इस प्रकार के मूव को कि ठीक है कोरोना बॉन्ड जो है बनाया जाना चाहिए द आइडिया ऑफ म्यूचुअल इश्योरेंस ऑफ डेट हैज़ ड्रॉन ओनली अ ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम बर्लिन एम्स्टरडम एंड द ब्लॉक्स अदर मेंबर्स द आइडिया ऑफ म्यूचुअल इश्योरेंस ऑफ डेट कि डेट का मतलब उधारी कि आपस में एक दूसरे को उधारी देना है ना म्यूचुअल इश्योरेंस ऑफ आपस में एक दूसरे को उधारी देने का ये जो विचार है हैज ड्रॉन इसने खींचा है क्या ओनली अ ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मतलब कुनकुना मतलब जो प्रतिक्रिया जो हमें देखने को मिली ना यानी कि ये जो बर्लिन है या फिर एम्स्टरडम है या फिर ये जो ब्लॉक है इसके जो अन्य सदस्य हैं उनसे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला कुनकुना जो है एक तरीके से कि भाई फ्रांस इटली स्पेन इसके अलावा अन्य जो मेम्बर है वो तो दमदार तरीके से राजी है लेकिन आप कहो कि भाई जो जर्मनी है एम्स्टरडम है या फिर इसके अलावा अन्य जो मेम्बर है वो इतने ढंग से राजी नहीं है ना उनका जो रेस्पॉन्स है उनकी जो प्रतिक्रिया है वो ल्यूक वार्म है ल्यूक वार्म का मतलब होता है बिल्कुल कुनकुनी प्रतिक्रिया है ना एक तो होती है जबरदस्त प्रक्रिया एक होती है ढुलमुल प्रतिक्रिया तो ये जो बाकी कुछ देश है ना इनकी प्रतिक्रिया जो है वो कुनकुनी है आगे देखते हैं सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से क्रैक्स हैव अपियर्ड इन द नीदरलैंड्स रूलिंग कॉलिशन ओवर द गवर्नमेंट्स ऑर्थोडॉक्स फिजिकल स्टांस क्रैक्स क्रैक्स का मतलब है दरार आ जाना है ना एक तरीके से क्या आ जाना डिसएग्रीमेंट देखने को मिलना क्रैक्स हैव अपियर्ड इन द नीदरलैंड कूलिंग रूलिंग कॉलिशन कि भाई नीदरलैंड का जो वर्तमान में सत्तारूढ़ एक तरीके से जो गठबंधन है उसमें असहमतियाँ देखने को मिली उसमें दरार देखने को मिली किस बात को लेकर ओवर द गवर्नमेंट्स ऑर्थोडॉक्स फिजिकल स्टांस स्टांस का मतलब होता है आपका रुख आपका रवैया कि भाई ओवर द गवर्नमेंट्स ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पारंपरिक कि भाई सरकार का जो पारंपरिक वित्तीय रवैया है उसके प्रति नीदरलैंड की ये जो रूलिंग गठबंधन है ना इसमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिला है हमें वेयर द अपोजिशन लेबर एंड ग्रीन पार्टीज नीदरलैंड में हमें क्या देखने को मिला है कि जहाँ अपोजिशन विपक्ष की जो लेबर और ये जो ग्रीन पार्टीज हैं ऑलरेडी एडवोकेट यूरो बॉन्ड्स है ना ये क्या करती हैं एक तरीके से यूरो बॉन्ड का समर्थन में बाकी लोग जो है विरोध में हैं विथ द यूरोजोन्स थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज आफ्टर जर्मनी कि जर्मनी के बाद में यूरोजोन की जो तीन बड़े देश जो आते हैं है ना थ्रोइंग देयर वेट बिहाइंड द न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ये जो कोरोना बॉन्ड के लिए जो बात उठाई गई है इसका जो है ये काफ़ी कुछ ये जो तीन बड़े बड़े देश हैं ना ये जो है समर्थन कर रहे हैं ना इट मे नॉट बी लॉन्ग बिफोर द ब्लॉक फिजिकल हॉक्स रीथिंक देयर स्टांस अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है फिजिकल हॉक इसका मतलब क्या हुआ है फिजिकल हॉक का फिजिकल हॉक का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो कि पैसे के बारे में बहुत सोचता है यानी कि पैसे के बारे में बहुत सोचता है यानी कि पैसे को किस तरह से खर्च किया जाना चाहिए है ना बहुत उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करता है ना उसको बोलते हैं फिजिकल हॉक यानी कि बजट का प्रबंधन बहुत ही कुशलतापूर्वक होना चाहिए इसमें जो विश्वास रखता है उसको बोलते हैं फिजिकल हॉक कि भाई कुछ बड़े बड़े देश जो हैं वो तो तैयार हो गए हैं इस बात के लिए कि कोरोना बॉन्ड जो है बनाया जाना चाहिए 
लेकिन कई देशों ने जो पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं ना जो फिजिकल हो के उनका वो अभी जो है मतलब उन्होंने ठीक तरह से सहयोग नहीं दिया है कोरोना बॉन्ड को है ना तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जब बड़े बड़े देश जो हैं यूरो जोन के वे राजी हो गए हैं तो इट मे नॉट बी लॉन्ग बिफोर तो अब ज़्यादा अब ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए कि जो कि बजट के बारे में बहुत ज़्यादा विचार थे ना वो एक बार फिर से अपने रवैये को सोचे रीथिंक देयर स्टांस है ना रीथिंक देयर स्टांस का मतलब है वे अपने रुख पर अपने रवैये पर एक बार फिर विचार करें कि ये कोरोना बॉन्ड जो है सबके हित में है और जब बड़े बड़े देश राजी हो गए हैं बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ राजी हो गए तो हमें भी इस बात के लिए राजी हो जाना चाहिए हमें भी जो है ना ज़्यादा आर्थिक कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए है ना तो ये ये एक तरीके से फिजिकल हॉक का मतलब आप ये समझ लो एक तरीके से जो आर्थिक रूप से बहुत ही कंजूस दिखाता है ना उसको आप कह सकते हो फिजिकल हॉक है ना आगे देखते हैं कि द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेल्यूअर ऑन डिस्काउंट वुड हैम्पर द पोस्ट पंडेमिक रिकवरी कि भाई आर्थिक रूप से द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस कि भाई आर्थिक और राजनीतिक परिणाम ऑफ फेल्यूअर ऑन डिस्काउंट कि ये जो कोरोना वायर कोरोना बॉन्ड बनाने की बात की जा रही है इस काउंट पर अगर हम फेल हो जाते हैं ना इस मुद्दे पर अगर हम फेल हो जाते हैं तो इसके जो राजनीतिक परिणाम होंगे और वो जो आर्थिक परिणाम होंगे वे प्रभावित करेंगे वुड हैम्पर हैम्पर का मतलब एक तरीके से रोक देना स्टॉप कर देना है ना व्यवधान उत्पन्न करना वुड हैम्पर द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कि इस पैंडेमिक के दौर के बाद इस वैश्विक महामारी के बाद का जो दौर होगा है ना वो जो रिकवरी का दौर होगा तो रिकवरी होने में काफ़ी दिक्कत आएगी अगर ये जो बात की जा रही है ना अभी कोरोना बॉन्ड बनाने की जो बात की जा रही है ना तो इस पर अगर सभी राजी नहीं हुए ये जो देश है यूरो जोन के देश अगर राजी नहीं हुए तो एक तरीके से काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा एंड कुड अफेक्ट यूरोपियन सॉलिडेरिटी और इसके माध्यम से यदि ये कोरोना बॉन्ड पर ये देश जो है एकजुट नहीं हो पाते हैं तो ये जो यूरोपियन की सॉलिडरिटी सॉलिडरिटी का मतलब होता है एकजुटता तो इसके माध्यम से ये जो यूरोप के देश है ना उनकी एकजुटता भी प्रभावित होगी यूरोपियन लीडर्स वुड डू वेल टू एड्रेस यूरोपियन लीडर्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा बहुत बेहतर होगा कि वे समाधान करें टू एड्रेस किस चीज़ का दिस फैक्ट है ना कि इस तथ्य के बारे में ठीक तरह से सोच विचार विमर्श करें कि भाई कुछ देश तो कोरोना बॉन्ड बनाने के लिए राजी हैं और कुछ लोग जो राजी नहीं हैं तो इस मुद्दे पर बैठ के ठीक तरह से चर्चा परचर्चा करें बात करें और इस मुद्दे का समाधान निकालें When they formulate an economic recovery after the crisis, कि भाई जब ये देश बैठ के इकोनॉमिक रिकवरी है ना कि भाई किस तरह से अर्थव्यवस्था को इस कोरोना वायरस के संकट के बाद में भाई किस तरह से अर्थव्यवस्था को सुधारना है इसके लिए जो नीतियाँ बनाना है है ना उसके लिए जो नीतियाँ बनाना है तो उन नीतियों को बनाने के दौरान इन समस्याओं का जो है ठीक तरह से मूल्यांकन किया जाए ये काफ़ी ज़रूरी है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें क्या है कि वो यूरोप है और यूरो जोरोन यो यूरो जोन से कौन कौन देश जुड़े हुए हैं उनकी क्या बातें हैं है ना कि भाई कुछ देश हैं वो कोरोना बॉन्ड बनाने के लिए राजी हैं कुछ देश जो है राजी नहीं है है ना कुछ देश का कहना है कि साहब कुछ कंडीशन होनी चाहिए कुछ देश कह रहे हैं कि साहब कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए कुछ देशों का कहना है कि साहब एक कुछ देशों का क्या मानना है कि भाई सभी के लिए जो है समान परिस्थिति लागू होनी चाहिए कुछ देश का कहना है कि नहीं अमीर जो देश हैं उनको ज़्यादा पैसे देने चाहिए गरीब लोगों की जो है मदद करनी चाहिए तो इस तरह की सारी बातें कि एक बार जो है आप अपने से खुद धीरे धीरे इसको समझकर पढ़ने की कोशिश करें तो शायद बात बने